Memleket Partisi olarak kısıtlı imkanlarımızla girebileceğimiz her yerde seçime girip alabildiğimiz kadar belediyeyi safımıza katmak istiyoruz. Yerel seçimler için işbirliği yapmayacaklarını açıkladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce neden CHP'ye kapıları kapadığını açıkladı. Bana bölücü diyen CHP seçmenine sesleniyorum. Arkadaşlar biz siyahla beyaz kadar ayrıymışız artık. Şunu gördüm ki biz özellikle ben onlarla aynı dünyanın insanı değiliz. Ayrı dünyaların insanıyız. Değişmek başka bir şeydir. Başkalaşmak başka bir şeydir. Yani bizim ruhen, gönüllü olarak, düşünsel olarak benim bulunduğum bir parti değil orası. Geç, gençliğimin geçtiği parti gitmiş, yerine başka bir şey gelmiş. Muharrem İnce, partisinin 13 adayını kamuoyuna açıkladığı toplantıda konuştu. Neden CHP ile ittifak yapmayacaklarını sıraladı. Dem Parti ile işbirliği için atılan adımlara tepkiliydi. Her gün demlenirse nasıl kuracağım? Terör örgütleriyle arana mesafe koyamazsan, onların oyuna göz kırparsan, FETÖ ile PKK ile yan yana gibi görünürsen Erdoğan'ı yenemezsin. Her gördüğün eli öpersen millet sana güvenmez. Memleket Partisi de senin yanına gelmez. CHP yönetimine 1991 yılında CHP'nin hepli isimleri kendi listesinden seçtirmesini de hatırlattı. 91'de nasıl rezil olduğumuzu bu arkadaşlarım hatırlamıyor. CHP'nin bugünkü HEP'le işbirliğinden sonra 89 başarısını nasıl dip yaptığını 91'de bu arkadaşlarım bilmiyorlar. Özgür Bey de bilmiyor, Ekrem Bey de bilmiyor. Çünkü siyasi hafızaları ona yetmez. O derinlikleri yok çünkü. Terörle mücadele bildirisine CHP'nin imza atmamasına sert tondan ses yükseltti. Terör bildirisine meclise geldi mi ben AKP ile aynı A4'te olmam diyemezsin. Terör oldu mu terörle mücadeleye destek olacaksın. Kahramanların moralini bozmayacaksın. Dağda eksi 30 derecede yatan çocuklara moral vereceksin. Onları üzmeyeceksin. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde FETÖ'cü hesaplardan hakkında yapılan manipülasyonlara tepkisini bir kez daha dile getirdi. Bunu kim yaptı? FETÖ'cüler yaptı. FETÖ'cüler yaptı. Peki CHP'den bunları yayanlar var mıydı? Vardı. Oldu. Gözaltına alınanlar oldu. Tutuklananlar oldu. CHP'den. Peki ben gidip iyi niyetle seninle görüşüyorsam sen bu gözaltına alınanlarla böyle fotoğraf verirsen Muharrem İnce seninle ittifak kurar mı? Bana iftira atan adamı sen bir yere getirirsen ben seninle ittifak kurar mıyım? Muharrem İnce, muhalefetin neden Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiğini de anlattı. Bakın 2023'te kimler kaybetti? Salon siyasetçileri kaybetti. Siyaset mühendisleri kaybetti. Altılı masa kaybetti. İlkesiz siyaset, ilkesiz ittifak kaybetti. Seçmenleri kandıran muhalefetin baronları kaybetti. Anketçiler kaybetti. FETÖ ile PKK ile işbirliği yapıp bunu millet anlamaz diyenler kaybetti. 